Herzlich willkommen zum T-Shirt Design Tutorial. Heute stellen wir mal ein Retro Design her. Du wirst heute lernen, wie man einen Hintergrund erstellt, den mit Effekten belegt, einfärbt. Dann werden wir noch ein bisschen was zum Thema Design Allgemeinheit erklären. Und ich will dir auch noch zeigen, wie man Texte bearbeitet, ja, verbiegt, verzerrt, verfärbt und so weiter. Alles, was dazu gehört, damit du heute richtig coole T-Shirt Designs halt herstellen kannst. Lass uns loslegen. Heute Thema Retro Design. Gut, jetzt wollen wir aber keine 1 zu 1 Kopie erstellen, sondern ich will dir mal auch ein bisschen zeigen, wie man sich inspirieren lässt, wie man bestimmte Sachen halt aufgreift und da fangen wir erstmal mit dem normalen Design an. Was für ein Design wollen wir überhaupt machen? Wir gucken uns hier an im Research Tool Flying Research, das ist jetzt hier von unserem Tom aus der Community, der hat das Ding entwickelt. Da kann man nachgucken, welche Designs verkaufen sich am besten. So und dieses Design ist mir ein bisschen in Augenschein hier getreten und das kann man doch sicherlich noch ein bisschen cooler machen, indem man hier so ein bisschen Retro-Style halt reinbringt, auch von Farben, das nicht so triste im Wind Vintage Style, sondern von Vintage auf Retro und ein bisschen halt noch verändert. So, und da würde ich mich erstmal inspirieren lassen. Was gibt es da denn so für Farben, die wir wählen können? Und da können wir natürlich einmal bei YouTube hier ein bisschen was eingeben. Da kommen ja hier immer diese äh, äh, na, Synthwave Geschichten, die höre ich auch immer sehr gerne beim Design und kann hier mal so einen kleinen Screenshot machen, zum Beispiel von dem Ding hier. Zack, dass wir hier zum Beispiel uns mal einfach die Farben besorgen. Das funktioniert natürlich auch mit den Tools. Wenn du zum Beispiel hier auf Brands gehst, dann siehst du halt alle Brands, die in dem Sinne halt fest eingetragen sind. So eine Sachen hier wie Bad Girl oder sowas darfst du natürlich nicht nachmachen. Aber du kannst dir da natürlich so ein bisschen mal die Farbkombination angucken. Was für Farben benutzen die denn? Auch speziell, wenn es darum denn geht, irgendwie, wenn du zum Beispiel mal in Star Wars hier eingibst. So, und hier, und hier sehen wir zum Beispiel mal hier Farbkombinationen oder da, die natürlich von sehr, sehr hochprofessionellen Designern äh, benutzt oder zusammengestellt worden sind, die halt wirklich hoch bezahlt sind, die Ahnung haben vom Business ohne Ende. Und da können wir natürlich bestimmte Farbschemen einfach übernehmen. Natürlich sollst du jetzt keinen äh, Mandalorian-Helm malen oder hier Baby Yoda, aber halt die Farben oder die Farbcodes kannst du dir mit einem Color Picker Tool natürlich wunderbar rausnehmen. Also ich habe es jetzt hier mal gemacht von dem Retro-Shirt, damit wir sehen und damit fangen war an. Gut, das allererste, was wir brauchen, ist ein Hintergrund und den gibt es hier in unserem Zeichenprogramm, das ist der Adobe Illustrator und hier an der Seite habe ich erstmal so ein paar Geschichten. Ich mache jetzt mal eine Ellipse, also gedrückt halten hier, dann kommt die Ellipse raus, Shift-Taste gedrückt halten, damit das Ding auch rund wird. So, als nächstes, da mal ziehe ich jetzt mal hier noch so ein paar andere ähm, ja, Balken, nenne ich das jetzt einfach mal ein. Wir können das Ding hier noch ein bisschen größer machen auf dem Bildschirm und können jetzt hier so ein paar Sachen reinkopieren. Zack, zack, so und haben jetzt hier so ein paar Unterteilungen. Du kannst natürlich auch folgendes machen, du könntest jetzt hier so einen Block kreieren, einfach mal nur als Abstandshalter, dass ich sage, okay, ich will jetzt das Ding immer im gleichen Abstand halt haben, setz das Teil jetzt hier rauf, na jetzt rast, rastet er gerade nicht ein, jetzt rastet er ein, zack. Und könnt jetzt die Dinger hier immer im gleichen Abstand halt setzen. Das ist so ein kleiner Trick, damit du halt so ein bisschen das Maß halt findest. Das wollen wir jetzt aber nicht machen. Wir wollen ein bisschen was anderes. Ich mache mal kopieren, einfügen. Zack. So. Wir wollen nämlich jetzt folgendes machen. Wir wollen von ähm, wenig nach groß gehen in dem Sinne. Also was ich jetzt hier mache, ist zum Beispiel den könnte ich jetzt hier noch ein bisschen größer machen. Den mache ich auch noch ein bisschen größer. Den hier mache ich zum Beispiel kleiner und das könnte man jetzt immer so ein bisschen weiter spielen. So und jetzt äh, ordne ich die Dinger hier einfach nur noch mal ein bisschen neu an. Also der soll ungefähr hier sein, der nächste kann dann hier sein, der kann da sein. So, die Perfektion. So, jetzt wird folgendes gemacht. Also ich färbe das Ding hier nochmal ein bisschen in einer anderen Farbe ein, damit man das nochmal so, damit man es so ein bisschen als typischen Vektor identifiziert. So, und ich markiere jetzt einfach mal alles und gehe mal auf die Eigenschaften von den Dingern und habe hier so ein Pathfinder Tool. So, wenn das bei euch nicht ist, da kann man nämlich mit so einem Klick so eine ganz tolle Sache hier machen, ähm, dann solltet ihr einfach mal auf Hilfe gehen und dann Path. Finder einfach mal hier eingeben und dann kommt der auch schon, wo der halt sich versteckt, wird automatisch mal angezeigt. Wir gehen auf das Direktauswahlwerkzeug, wählen hier einmal die ganze Seite an, zack, löschen das Ding und hier genauso dann halt auch. Doppelklick und zack, sind die Sachen weg. Gut, jetzt fügen wir hier noch einmal ein bisschen unser Retro-Bild ein. Ob es verzogen ist, ist jetzt auch egal, denn wir klicken einfach mal hier drauf, 
Ups. So, denn wir klicken jetzt einfach mal hier drauf und nehmen uns hier ein paar Farben raus. So, das können wir mit dem, äh, mit diesem coolen, ähm, na, Pipetten-Tool halt machen. Und klicken jetzt einfach mal hier alle durch. Kleiner Tipp, ihr könnt halt auch folgendes machen, ihr könnt mehrfach klicken. Ihr könnt halt immer raufgehen, sucht euch jetzt hier dieses Pipetten-Tool. Und selbst wenn du jetzt zu dunkel bist, kannst du halt so lange bis nach unten gehen, bis du merkst, okay, die Farbe passt so in etwa. Und kannst damit halt auch noch so ein paar coole Effekte halt ja, kreieren. Wenn wir fertig sind, brauchen wir das Bild halt in dem Sinne nicht mehr. So, und dann haben wir hier unser ganzes, ähm, unser, unseren Hintergrund. So, damit man den jetzt ein bisschen besser sieht, was wir hier gemacht haben, mache ich jetzt einfach mal hier eine schwarze Ebene. Zack, die schließt auch hier ab. Das Ding wird eingefärbt, Doppelklick. So, und dann machen wir hier einfach nur die Ebene einmal nach hinten. Boom. Dann haben wir schon mal den ersten Effekt, was wir hier sehen. Das Ding braucht man nicht, also sperren. Jetzt können wir hier klicken, wie wir wollen. So, und jetzt machen wir hier so einen kleinen Effekt noch gleich rauf. Ist auch halt eine coole Sache. Wo kriegen wir sowas her? Wir geben einfach mal bei verschiedenen Seiten von Freepick und Co. Kannst du hier so eine Grunge-Effekte dir hier ziehen. Also das sind so eine ja, Hintergrund-Background-Geschichten, hier so ein bisschen mit Scratched-Look. So, und den knallen wir jetzt einfach mal hier rein. So, die JPEG-Datei, die schmeiße ich jetzt hier einfach rein. Die ist jetzt ein bisschen klein, ist aber auch egal. Man kann sie größer machen, es geht nur um den Effekt. Was ich gleich mache, passt das Ding äh, oder passt euch das Teil gleich so an, dass er hier halt dieselbe oder dieselben Maße halt hat. So in etwa. Ich will den jetzt nämlich hier rauflegen. So, und lasst den jetzt einfach mal drin. Was wir jetzt machen, ist folgendes. Und zwar, wir gucken einfach mal nach der Transparenz. Da wir die meistens nicht finden, Gehen wir halt über die Suche rein, dann siehst du halt, wo der ist bei Fenster immer drin. So, und dann klickst du da mal drauf. So, das Ding hast du, sollte hier so aussehen. Ansonsten gehst du hier Miniaturen einblenden, Miniaturen ausblenden, dann hast du dieses Feld hier. Das ist das, was wir jetzt brauchen. So, wir machen folgendes. Wir klicken erstmal auf dieses ähm, tolle Gemälde, was wir hier gemacht haben und drücken Maske erstellen. Dann wird hier ein Bereich schwarz, der ist aber noch nicht angewählt. Deswegen gehen wir erstmal hier rauf, ähm, drücken jetzt Command und C. Nicht wundern, dieses Ding ist jetzt verschwunden. Da klicken wir nochmal drauf und hier klicken wir dann Command und V rein. Ich hätte es jetzt vorher machen können, habe es jetzt vergessen. Äh, dementsprechend in welcher Reihenfolge ist eigentlich egal. So, und jetzt siehst du, sind hier im Hintergrund sind diese Felder oder, oder sind diese... Ähm, sind diese Effekte jetzt halt zu sehen. Hier siehst du halt diese, diese Kante, die wir jetzt drin haben. Und jetzt wollen wir das Ganze mal so ein bisschen anpassen auf so Scratch-Look. Mal gucken, ob wir das hier so ganz cool hinkriegen. Ich mache es jetzt einfach mal ein bisschen größer, dann sieht es halt noch ein bisschen cooler aus. Ja, passt so. So, wenn ich fertig bin, klicke ich wieder halt auf den Vektor und klicke einmal weg. Das Ding halt auch anklicken und weg. Und zack, schon habe ich hier einen coolen ähm, ja, Grunge-Look-Hintergrund. Das könnt ihr jetzt mit jeder Form, mit jeder Farbe, mit jedem irgendwas halt machen. Ähm, und du siehst halt, der Hintergrund passt sich auch an. Das heißt, selbst wenn ich jetzt hier das schwarze Ding hier verändere, ähm, ups, na, jetzt will er, also hier zum Beispiel die andere, eine andere Farbe habt, dann siehst du, da, dass der Hintergrund sich auch anpasst. Ist halt passend für unsere T-Shirt-Designs, also lassen wir das so. So, und an dieser Stelle ist es natürlich Zeit, genau richtig, erstmal den Abo-Button zu drücken und den Like-Button für das, was du jetzt schon gelernt hast. Und dann geht es hier nämlich weiter mit dem T-Shirt-Design. Wie machen wir das Ding fertig? Wir brauchen ja noch ein bisschen Bildausschmückung und Text. Wie wir den jetzt verändern und was wir da noch alles machen können, will ich euch jetzt zeigen. So, wir wollten ja jetzt so ein Katzendesign machen. Gucken wir uns das Ding nochmal an, wie das jetzt überhaupt aussah. Da haben wir das Teil, also Katze drauf, Kaffee drauf. Wir googeln einfach mal Katzenkaffee und zwar in, in Wechsels oder gucken jetzt die einzelnen Sachen, zum Beispiel wie Cat oder sowas. Und da habe ich mir jetzt auch schon ein bisschen was rausgesucht. Das habe ich jetzt hier mal vorbereitet. Das ist zum Beispiel hier diese Katze. Hintergrund, den brauchen wir nicht. Den Werbeschrift brauchen wir auch nicht. Und das Ding können wir jetzt einfach mal Command und C Command und V hier einfügen und haben das Ding hier drin. Noch ein bisschen anpassen und schon sollte das Ding relativ cool sein. Der Arm hängt da so raus, den Weg natürlich gleich mit benutzen, also wird er dementsprechend positioniert. Könnten wir zum Beispiel so machen. 
Effekte kannst du auf die Katze natürlich auch anwenden, also so wie ich es dir gerade gezeigt habe. So, und dann haben wir das erste Ding drin. Das zweite Ding ist, wir wollen dann noch gleich hier ein bisschen die, die Glases halt hier rauf machen. Die finde ich eigentlich auch ganz cool. Haben zwar noch die falsche Farbe, aber die kann man ja auch noch anpassen. Ups, nein, da sollen sie nicht rein. Nein, so, die sollen da rein. So, da gehen wir jetzt einfach mal rauf und passen jetzt hier die Brille an. Das Ding ist ein bisschen zu breit, da es ein Vektor ist, wir können es bearbeiten und gucken jetzt einfach mal an den Augenbrauen, wie das Ding hier so ja, passen würde. Ein bisschen breiter, so machen, setzen wir dem das jetzt hier so einfach mal auf die Nase, ein bisschen zurück. Aber was halt fehlt, ist jetzt hier der Bügel. Wir können nämlich hier an dem Ding noch rummalen. Was die wenigsten ähm, immer noch verstehen, ist, dass diese Vektoren oder diese Vektordesigns halt immer so aufeinander aufbauen. Das sind halt wie Platten, die halt übereinander geordnet werden und die ergeben dann zum Schluss das Bild. Das bedeutet, ich kann hier natürlich jetzt auch wunderbar halt rummalen, indem ich jetzt einfach sage, na weißt du was, dann mache ich jetzt hier einfach mal so einen Bügel hier. Zack, zack. Mach den vielleicht ein bisschen so und habe jetzt hier den ersten Bügel. Da können wir noch ein bisschen ranzoomen, damit wir jetzt das Ding ein bisschen äh, noch besser ausbauen. Den Schatteneffekt, den können wir natürlich hier auch raus, rauszwirbeln. Zack, das mache ich jetzt einfach mal so ganz platt und färbe das Ding ein. Ein ja, bisschen dunkler. Ihr könnt jetzt auch die Pipette nehmen, ich mache es jetzt aber einfach so. Passt und das Ding ordne ich jetzt einfach dahinter. Zack. So, wenn hier was nicht passen sollte, nein, das sollst du nicht machen. Können wir es hier noch ein bisschen anpassen. Zack, dann haben wir hier den Bügel drin. Dann hast du den noch drin, ist jetzt ein bisschen schief, aber das passt schon. Und jetzt kommen wir zum Text. Gut, Text-Tool ähm, haben wir hier an der Seite. Einmal aufziehen. Und da gleich den äh, Tipp, macht mal folgendes, erstmal das Ding hier weg, Eigenschaften. Äh, wir machen das Ding erstmal weiß, damit wir erstmal lesen können, was hier überhaupt steht. Flore Y. Machen wir so. Und was ich jetzt auch immer mache, ist halt diese Textfelder hier wirklich so anzupassen. Weil das Coole ist, du kannst nämlich hier mit diesem ähm, mit, mit diesen coolen Absatzmenüs, kannst du das Ding natürlich zentrieren und dann ist es wunderbar in der Mitte. Um ein bisschen mehr Besonderheit zu machen, können wir zum Beispiel dieses Mornings, das wollen wir ja hier ausnutzen, das ist schön breit. Das People ist ein bisschen kleiner, warum nicht? Ähm, können wir theoretisch auch ein bisschen flippiger machen und jetzt wollen wir das einarbeiten in das Design, weil man will ja nicht alles nur so aufeinander werfen, damit es halt ein bisschen komisch halt aussieht, sondern wir können das Ganze jetzt auch in der Ebene verschieben. Gehen wir darauf unter die Katze, dann siehst du nämlich, hält die das hier schon mal so fest. Das sieht schon mal auch mal ganz gut aus und den nehmen wir jetzt nach oben. Da machen wir jetzt was anderes rein. Morning. I had morning people. Das ganze Ding werden wir erstmal ein bisschen anpassen. Whoop. So, das könnten wir eigentlich schon fast so lassen. Du kannst natürlich jetzt noch Effekte machen, indem du hier einfach mal rauf gehst und zum Beispiel in Pfade umwandelst. Damit ist das Ding jetzt ein ähm, Objekt an der Stelle. Und Objekte, die können wir natürlich bearbeiten, indem wir hier so ein bisschen auf die Effekte halt gehen und dann sagen, pass auf, komm, wir machen hier 90 Grad Winkel rein. Ähm, gehst mal hier rauf, du fängst mal hier oben von lila an. Heute könnte man eigentlich sogar so in weiß aber fast schon lassen. Weißt du was, das kann man sogar fast schon... Könnte man fast sogar lassen. Man könnte jetzt auch hier sagen, okay, wir machen das Ding jetzt auch noch denn hier ein bisschen gelb. Also dann könnte da hier noch ein bisschen so eine Schrift halt zu machen. Und ihr könnt da auch noch andere Sachen mitmachen. Also dass wir hier zum Beispiel auf Effekte gehen, Verkrümmungsfilter, irgendwas anwählen, ist völlig egal. Ich mache mal irgendwie so einen Quatsch. Und kann jetzt zum Beispiel sagen, ähm, ich will einen Torbogen haben. So, und den kann ich halt auch anpassen und ein bisschen ähm, verbiegen, vermachen, ver sonst was. Und den halt anpassen. Finde ich jetzt aber von der Farbe nicht so cool, deswegen mache ich das Ding wieder weiß, ähm, weil es sich am besten damit halt logischerweise verkauft. So, da haben wir schon äh, ziemlich fix mal so ein Design halt hergestellt, ähm, was ihr machen könnt. Weil ich hatte den jetzt ein bisschen nach oben gemacht. 
Werbung, denn der Kunde sieht nur das, was er, zum, äh, was er halt als letztes oder was der Kunde sieht quasi immer nur das, was als oberstes gezeichnet ist. Also ich gehe jetzt mal einfach hier drauf und zeichne zum Beispiel mal hier diesen Schatten einfach mal weiter. Mach so ein bisschen hier Überfluss. Gut, das ist jetzt schwarz. Ist natürlich Quatsch. Ich will ja die Farbe haben. Zack, schon ist er die Farbe. Jetzt nehme ich wieder den Zeichentool und sage, okay, weißt du was, ähm, zum Beispiel hier machen wir auch noch ein bisschen. Zack, na jetzt muss ich mal gucken. Ist schon spät. Frankie sieht nicht mehr. So, machen wir zum Beispiel jetzt das Ding hier auch noch eingefasst und wie du siehst, so langsam verschwindet hier ähm, oder verschwinden hier die Objekte, was ich hier so ein bisschen in dem, für diesen Rauch hier könnte ich auch noch wegmachen oder diesen Dampf in dem Sinne ist es ja von dem Kaffee. So und du siehst zum Beispiel jetzt ist hier der Kopf, ist schon frei auf einmal also, und das war ziemlich easy sowas halt zu machen. Du kannst natürlich auch hier über dieses Direktauswahlwerkzeug gehen und dann halt sagen, okay, warte mal, jetzt wird er den Textteil wegnehmen. Nein, so, dass ich zum Beispiel jetzt hier die, diese Sachen halt auch rauslösche und mich dann langsam ranarbeite und den Rest halt nachzeichne. Sowas geht natürlich auch und damit hast du dann entsprechend so deinen eigenen Vektor so ein bisschen nochmal angepasst, damit du nicht exakt den gleichen vielleicht nimmst. Musste aber nicht, ist viel Arbeit und Fummelei, aber nur, dass ihr es mal gesehen habt. So, und dafür können wir natürlich jetzt auch noch einen passenden Schrifttyp wählen, weil bei diesen Schriftarten, da gilt halt wirklich, mach das Zeug lesbar. Weil bei vielen T-Shirt-Designs ist es halt so, man kann, das, das kann, man kann die Sachen zum Teil gar nicht lesen. Bei den Schriftarten ist es halt wichtig, dass du lesbare Schriften nimmst, nicht zu kleine, sondern wirklich eher die große oder die größeren, die schon so beim Vorbeigehen ins Auge, äh, ins Auge stechen, denn kannst du halt nichts falsch machen und ähm, hast halt ein ziemlich cooles Design erstellt. Natürlich kannst du auch Retro-Schriftarten installieren, zum Beispiel auf der Seite der Font.com oder dem Creative Market. Da hast du die Möglichkeit, halt verschiedene Schriftarten dir so ein bisschen anzugucken und da natürlich nochmal so ein bisschen spezieller das Ganze auszulegen, wenn du das Ganze jetzt noch machen willst. Gut, ich hoffe, dir hat es gefallen. Das waren mal wieder so ein paar Tipps. Wenn du, du irgendwelche Probleme haben solltest, unten halt in die Kommentare schreiben, dann kann ich dir helfen. Ähm, ansonsten ähm, liken, teilen, kommentieren, das Video deinem besten Kumpel schicken, der auch im T-Shirt-Business ist. Wenn er noch nicht drin ist, wird es spätestens jetzt Zeit anzufangen und wenn ihr es beide richtig lernen wollt, kleiner Tipp, t shirtfrankde einfach mal vorbeigucken. Denn da lernst du nämlich nicht nur zeichnen, sondern auch das ganze Business an sich halt zu verstehen, dass du nicht ewig rumeierst. Sicherlich, du kannst natürlich auch mit YouTube-Tutorial dich mal durchprobieren, wie es halt funktioniert, aber wer es halt richtig lernen will, wie gesagt, t-shirtfrank.de. Wird gerade massiv ausgebaut, da kommen richtig coole Sachen rein. Ich wollte es eigentlich bis Sonntag heute fertig schaffen, habe es aber noch nicht geschafft, weil es wird ein bisschen mehr. Und das ist auch gut so, denn damit wird es, das soll richtig knallen, da kommen so ein paar richtig geile Überraschungen für euch rein. Da werden sich ein paar Leute umgucken, was, was es da jetzt so neu gibt. Also, viel Spaß beim Ausprobieren der Tipps und wie immer natürlich gute Verkäufe.